పని మీద బయటకు వచ్చా అందుకే ఒక టూ త్రీ డేస్ రికార్డ్ చేయలేకపోయా అండ్ అంతకుముందు కూడా ఒక బైక్ రైడ్ ఉన్నింది కావాలంటే జాకెట్ వెనకాలే ఉంది ఓకే అందుకు కూడా రికార్డ్ చేయలేకపోయా బట్ ఎస్ అది టూ డేస్ అనుకుంటా రోటీ కప్పడ మకాన్ కూడా ఉంటుంది కదా అది కూడా చూసుకునేసరికి కొద్దిగా అంటే వేరే లొకేషన్కి వచ్చి మళ్ళీ మనం కొత్త కొద్దిగా అడ్జస్ట్ అవడానికి టైం పడుతుంది అండ్ ఓకే దట్ ఈస్ వాట్ ఇంకా కొద్దిగా టైం తక్కువ తీసుకొని వీడియోస్ కొద్దిగా ఎక్కువ కవర్ చేద్దాం అనేసి డిసైడ్ అయిపోయా దట్స్ విట్ ఒక చిన్న వీడియో అయినా కూడా ఒక టాపిక్ కవర్ చేసేలా నేను మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను నా లాస్ట్ వీడియోలో ఇక్కడ వరకు అయిపోయింది రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ త్రూ లెన్సెస్ లైక్ కాన్వెక్స్ కాన్వెక్ కాన్కేవ్ లెన్సెస్ చూద్దాం కానీ లాస్ట్ వీడియోలో ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసామో దాని కంటిన్యూషన్ కొంచెం కింద ఉంది అది కంప్లీట్ చేసి మళ్ళీ దీని దగ్గరకు వద్దాం యూ కెన్ వాచ్ దిస్ వీడియో ఇన్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎక్స్ స్పీడ్ సో దట్ యువర్ టైం విల్ నాట్ గెట్ వేస్టెడ్ ఓకే డోంట్ వరీ నేను చేసేస్తా కంప్లీట్ చేసేస్తా మీరు కొంచెం ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటారు ఐ మీన్ వాట్ ఇస్ దిస్ కొద్దిగా లేట్ అవుతుందని డోంట్ వరీ నేను ఫాస్ట్గానే కంప్లీట్ చేసేకి చూస్తా నా ఊ షెల్ స్టార్ట్ విత్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ సార్ ఎందుకు డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అంటే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ లా 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 విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇంకా టూ మినిట్స్లో మీకు అర్థమైపోతుంది ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అని అంటే వెన్ అ లైట్ రే ఓకే వెన్ అ రే ఆఫ్ వైట్ వైట్ లైట్ ఒక వైట్ లైట్ అనేది ఒక రే పాసెస్ త్రూ అ ప్రిజమ్ ఓకే ప్రిజమ్ అనేది ఏంటో మనం చూపిస్తాం నెక్స్ట్ ఇట్ గెట్స్ స్ప్లిట్టెడ్ ఇన్ టు ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూంట్ కలర్స్ ఒక రే వైట్ లైట్ యొక్క రే అనేది ప్రిజంలోకి పంపిస్తే దాంట్లో ఏ ఏ లైట్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కాన్స్టిట్యూంట్ అంటే అన్నీ కలిపితే వైట్ అవుతుంది ఆ ఏవే ఉన్నాయో అవన్నీ స్ప్లిట్ అయిపోతాయి ఆ స్ప్లిట్టింగ్ ఏమంటాం డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ప్రిజంలోకి ఒక లైట్ రే ప్రిజంలోకి పోతే స్ప్లిట్ అవుతాయి దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయో అదే డిస్పర్షన్ అంతే నెక్స్ట్ ఈ కలర్డ్ ప్యాటర్న్ అనేది ఇట్ ఈస్ బిగ్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ అనేది అంటే ఆ కలర్డ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కదా స్ప్లిట్ అయింది దాన్ని ఏమంటాం అంటే స్పెక్ట్రం అంటాం గట్ ఇట్ దాన్ని స్పెక్ట్రం అంటాం ఓకే కానీ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ డ్యూ టు ద డిఫరెంట్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ డివియేషన్ సఫర్డ్ బై డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఎప్పుడన్నా వైట్ లైట్ ఉంది అంటే రే దాంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైట్స్ ఉంటాయి మీకు తెలిసిందే విబ్జార్ ఉంటుంది విఐబిజి వైఓఆర్ అనేసి ఓకే ఇవి ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క కాన్స్టిట్యూంట్ కలర్స్లో ఎందుకు స్ప్లిట్ అవుతాయి అనేది ఇప్పుడు చెప్తారు అదే మనకు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా ఇంపార్టెంట్ ద థీరీ ఎందుకు అనేది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది ద డివియేషన్ ఇస్ మ్యాక్సిమమ్ ఫర్ వైలెట్ అంట ఊరికే చదివేసి ఒకసారి వెళ్ళిపోదాం ఎందుకు అనేసి నేను చెప్తాను ఓకే ద డివియేషన్ ఇస్ మ్యాక్సిమమ్ ఫర్ వైలెట్ కలర్ అంట ఓకే ఓ అండ్ మినిమమ్ ఫర్ రెడ్ కలర్ ఓకే ద డిఫరెంట్ కలర్స్ అప్పియర్డ్ ఇన్ ద స్పెక్ట్రమ్ ఆర్ యూ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్డర్ విబ్జార్ ఇది తెలిసిందే ఓకే ఓకే ఒక్కసారి చదువుదాం మొత్తం ద డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ డ్యూ టు డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ డ్యూ టు ఎందుకు డిఫరెంట్ వెలాసిటీస్ ఆఫ్ లైట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇన్ అ మీడియం ఓకే డిఫరెన్స్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎందుకు అవుతుంది వెలాసిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల యాజ్ అ రిజల్ట్ వెలాసిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల ఏమవుతుంది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ అ మీడియం ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఆఫ్ లైట్ ఓకే వెరీ గుడ్ వెలాసిటీ వల్ల చేంజ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడికి మనకు వచ్చేసరికి యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ మొదలవుతుంది ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ అ మీడియం ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ ఫర్ విచ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ మినిమమ్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ఒక ఫార్ములా డిరైవ్ చేసుకోండి మీ ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డబ్ల్యూ అని అవునా ఓకే మీకు కనిపించట్లేము ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డబ్ల్యూ అని కన్వర్ట్ చేసింటి చూసినాం రైట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమి వచ్చింది వెలాసిటీ అనేది ఉంది వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ వెన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఈజ్ మినిమమ్ ఒకటి మ్యాక్సిమమ్ ఉన్నప్పుడు ఇంకొంటే మినిమమ్ ఉంది అని అంటే ఇట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వి వెలాసిటీ అంతే కదా ఒకటి మ్యాక్సిమమ్ ఒకటి మినిమమ్ ఉంది అంటే బై దిస్ టూ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ఆర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వి డబ్ల్యూ ఇంకా పక్కనే రాస్తాం వి డబ్ల్యూ అంతే కదా వేవ్ లెంత్ వెలాసిటీ అండ్ ఆర్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ బై దిస్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు చూడండి క్లియర్లీ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఇది ఇది ఎంత చదివినా మీకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఐ విల్ మేక్ యువర్ లైఫ్ ఈజీ సి యూ చెక్ ఇట్ 
now similarly velocity of a light in a medium is maximum for red color and refractive index of that medium is minimum for red color anta em ardham indi that is what we'll tell you manam chuddam chudu ikkada first nunchi chudam clearly the velocity of violet color of light is minimum anta velocity minimum anta enduku minimum because రిఫ్రాక్టివ్ ఇది రిట్రోయాక్టివ్ కాదు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ దట్ మీడియం ఈజ్ మ్యాక్సిమమ్ వెలాసిటీ ఎందుకు తక్కువ అవుతుంది అని అంటే బికాస్ దీని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటు ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పినట్టు దీని వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది గాట్ ఎట్ ఎస్ ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ వైలెట్ కలర్ వరకు వైలెట్ కలర్ యొక్క వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది దానికి దీని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది వన్ దీని టూ దీన్ని త్రీ కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్ ఇది వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉండడం వల్ల విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెడ్ వేవ్ లెంత్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెడ్ వైలెట్ కలర్ గురించి వైలెట్ వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెడ్ అందుకు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెడ్ అందుకే మ్యాక్సిమమ్ ఉంటుంది వెలాసిటీ ఎందుకైనా మినిమమ్ ఉంటుంది వెలాసిటీ ఆఫ్ వైలెట్ కలర్ ఈజ్ మినిమమ్ ఓకే నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ సిమిలర్లీ వెలాసిటీ ఆఫ్ అ మీడియం ఇప్పుడు రెండోది ఇది తీసేస్తా ఇది తీసేస్తా నో నో యూ సీ దిస్ వెలాసిటీ ఆఫ్ అ మీ ఆఫ్ అ లైట్ ఇన్ అ మీడియం is maximum for red anta velocity maximum untundanta enduku maximum untundi anante because hmm cheptaru chudandi refractive index of that medium is minimum anta endukante minimum undali rendu set aine enduku refractive index minimum untundi anante because wavelength will be highest set ayipoyinda last video gurinchi ippudu meeku ardham entundi last video continuation nenu convex concave lenses refractive index kaakunda idu enduku teeskunanu anesi now deenne reverse lo chepte refractive index of uh, wavelength of uh, red is maximum రి వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ రెడ్ ఈస్ మ్యాక్సిమమ్ అప్పుడు వే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఈస్ మినిమమ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఈస్ మినిమమ్ అయితే వెలాసిటీ ఆఫ్ రెడ్ ఈస్ మ్యాక్సిమమ్ తో అసలు ఇది ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్లు ఖచ్చితంగా రావాలి వచ్చి తీరాలి వెన్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్టర్ ఈజ్ లాజికల్ మీకు అర్థమవుతుందా ఇంక ఇదే కాదు జస్ట్ ఇమాజిన్ నెక్స్ట్ కూడా ఎలా ఉంటుంది అనేసి అంటే అందుకే కంటిన్యూషన్ ఎందుకు తీసుకున్నాను అంటే దిస్ వాజ్ ద రీజన్ ఓకే డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఇంతవరకు మీకు అనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నా ఓకే రెయిన్బో నా రెయిన్బో చూడండి జస్ట్ అ మినిట్ కనిపిస్తుందా యా రెయిన్బో రెయిన్బో ఈజ్ ద కలర్డ్ వైట్ అమ్మ నెట్ మో అదో చూసుకోవాలి ఎందుకంటే రికార్డింగ్ అవ్వలేకపోతే రెయిన్బో అనేది ఏంటో చూద్దాం రెయిన్బో ఈజ్ అ కలర్డ్ డిస్ప్లే అంట ఫామ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్క్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ అన్ ఆర్క్ ఆఫ్ అ సర్కిల్ హ్యాంగింగ్ ఇదంతా అవసరం లేదండి సింపుల్ రెయిన్బో అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ సింపుల్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ డిస్పర్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఒక లైట్లు ఏమేమి ఉంటాయండి మనం చూసాం విబ్జిఆర్ ఉంటుంది అనేసి విఐబి జివైఓఆర్ ఓకే అలా స్ప్లిట్ అవుతుండి ఇలా కలర్డ్ ఆర్క్ ఇక్కడ మన ఇంద్రధనుస్సు చూసింటారు కదా దాన్నే అంటున్నాడు వీడు ఏమంటున్నాడు ఇట్ ఈస్ అ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ ఆర్క్ ఆఫ్ అ సర్కిల్ హ్యాంగింగ్ ఇన్ ద స్కై అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ ఆఫ్టర్ అ లిటిల్ డ్రిజిల్ అప్పియరింగ్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ సైడ్ ఆఫ్ ద సన్ ఒక సన్ ఉంటారు సన్కి ఆపోజిట్లో అర్త్ మీద ఇలా కలర్డ్ ప్యాటర్న్ ఏమైనా కనిపించింది అంటే మీకు సగం ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే మిగతా సగం ఇలా ఉంటుంది అది భూమి లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది కనిపించదు ఓకే ఆర్క్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అ సర్కిల్ అనేది రెయిన్బో అవుతుంది ఈ ఆర్క్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ అ సర్కిల్ రెయిన్బో ఎందుకు అవుతుంది అని అంటే దాంట్లో ఇది వాట్ ఇస్ వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఉంటుంది కదా ఇట్ యాక్ట్స్ లైక్ అ ప్రిజమ్ ఇదే ప్రిజమ్ అని అనుకోండి ప్రిజమ్ ఇది ఓకే స్పెరికల్ ఉండొచ్చు ట్రయాంగిల్ ఉండొచ్చు ఆ స్ప్రిజమ్ ఆ ప్రిజమ్ వాటర్ డ్రాప్లెట్ సన్ ఇక్కడ ఉంటుంది వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఇట్లా మధ్యలో పడుతుంది అప్పుడు ఏమైపోతుంది సన్లో ఉండే వైట్ లైట్ వాటర్ డ్రాప్లెట్ మీద పడినప్పుడు అది ఆపోజిట్ కలర్లో ఆపోజిట్ సైడ్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ఎట్లా ఆ విబ్జార్ అదే మీకు కలర్డ్ ప్యాటర్న్లా కనపడుతుంది బికాస్ వాటర్ డ్రాప్లెట్ ఈస్ స్పెరికల్ అది కూడా సర్కులర్ కనపడుతుంది రెయిన్బో దట్ ఈస్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ నౌ ఇక్కడ చూడండి రెయిన్బో ఈజ్ ఫార్మ్ డ్యూ టు రెండు డిస్పర్షన్ ఒకటి రెండోది రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సన్లైట్ రెయిన్బో రెండు రకాలు ఉంటుంది ప్రైమరీ రెయిన్బో సెకండరీ రెయిన్బో ఓకే ఇదేదో చూద్దాం ప్రైమరీ ఇది ఇది దీని గురించి మరి డిస్కస్ చేస్తా ఫస్ట్ ప్రైమరీ రెయిన్బో అనేది ఎందుకు ఉంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రైమరీ రెయిన్బో ఎందుకు అంటే ఇక్కడ రాస్తాను ప్రైమరీ రెయిన్బో ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే టూ రిఫ్రాక్షన్స్ ప్లస్ వన్ టీఐఆర్ మీకు అనిపిస్తుంది ఇది యా టూ రిఫ్రాక్షన్స్ ప్లస్ వన్ టీఐఆర్ అదే సెకండరీ రెయిన్బో ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది అని అంటే టూ రిఫ్రాక్షన్స్ ప్లస్ టూ టూ రిఫ్రాక్షన్స్ ప్లస్ టూ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఆఫ్ లైట్ ప్లస్ టూ
రిఫ్రాక్షన్స్ ఇన్ కాన్కేవ్ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ రైట్ అక్కడ మనం చెప్తే అది చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చినంటే ఐడియా వచ్చేది బట్ ఇట్స్ ఓకే విల్ విల్ డిస్కస్ దిస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో గాట్ ఎట్ బస్ట్ బట్ బిఫోర్ దట్ నవ్ యూ సీ హి రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ఓకే ఇంతవరకు ఓకే కదా ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గెట్టింగ్ టైం ఫర్ మీ ఆల్సో అందుకే కొద్దిగా ముందుకు వెళ్తున్నా ఫోన్ కూడా వచ్చింది ప్రైమరీ ఆఫ్ ప్రైమరీ రెయిన్బో అనేది ఎప్పుడన్నా కానీ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మనం డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో ప్రైమరీ రెయిన్బో హ్యాస్ అన్ యాంగులర్ విత్ ఆఫ్ టూ డిగ్రీస్ అంట యాంగ్ యావరేజ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇస్ ఫార్టీ వన్ డిగ్రీస్ గుర్తు కావాలంటే పెట్టుకోండి లేకపోతే లేదు కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఇక్కడ కూడా చూడండి సెకండరీ వాట్ ఇస్ ఇస్ సెకండరీ రెయిన్బో ఈజ్ ఇన్ రివర్స్ ఆర్డర్ అండ్ హ్యాస్ అన్ యాంగ్లర్ విత్ ఆఫ్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక్కడ టూ ఉంటే ఇక్కడ సెకండరీ విత్ ఇస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇస్ ఫిఫ్టీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వెర్ హాస్ హియర్ ఇస్ ఇట్ ఫార్టీ వన్ డిగ్రీస్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మ్యాక్సిమమ్ టు మ్యాక్సిమమ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏవి కలిపితే మనకు లైట్ ఫామ్ అవుతుంది అనేసి ఎలా కనిపెట్టేది అంటే సింపుల్ అండి ఇట్ ఈస్ ఐ టెల్ యూసీ ఎప్పుడన్నా ఒక ట్రయాంగిల్ గీయండి ఇప్పటి నుంచి మీరు జామెట్రీ చదువుతారా లేదా చదువుతారు జామెట్రీ చదివేటప్పుడు మీరు ఇది ఏ బిసిడిఈఎఫ్ అనేది ఉంటుందా లేదా అలా కాకుండా ఇలా డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పటి నుంచి వాట్ ఈస్ దిస్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం దిస్ ఇస్ ఆర్ దిస్ ఇస్ జీ దిస్ ఇస్ బి ఆర్ జీ బి అంటే రెడ్ బ్లూ గ్రీన్ బ్లూ ఇవి ఏమంటాము ప్రైమరీ కలర్స్ అంటాం ఓకే రెడ్ అండ్ బ్లూ కలిపితే ఏమొస్తుంది అని అంటే మనకు తెలియదు ఇవి సీజియల్ బిట్స్ కూడా సీజియల్ సిహెచ్ఎస్ఎల్ ఎస్ఎస్సి ఫేవరెట్ ఇప్పుడు ఆర్ జీ బి వచ్చింది బి తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సివైఎం ఆర్జిబి మళ్ళీ సివైఎం గాట్ ఎట్ అట్లా మళ్ళీ చెప్పిన ఓకే ఇది ఆర్ ఇది జి ఇది బి ఈ బి అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ పక్కన సివైఎం ఈ మూడు కలిపితే ఇది వైట్ సెంట్రాయిడ్ వైట్ గాట్ ఎట్ ఓకే ఇంతవరకు గుర్తుందా ఓకే ఇప్పుడు బ్లూ గ్రీన్ కలిపితే సియాన్ అంటాం బ్లూ రెడ్ కలిపితే మ్యాజెంటా అంటాం రెడ్ గ్రీన్ కలిపితే ఎల్లో అంటాం ఇంతవరకు ఓకే కదా అయిపోయింది నవ్ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అంటాం కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అంటే ఏంటంటే ఐదర్ ఆర్ ప్లస్ జి ప్లస్ బి కలిపిన వైట్ అవుతుంది ఓకే లేదు ఈ కా ఈ వాట్ ఇస్ దిస్ సెకండరీ కలర్స్ సియాన్ ఎల్లో మెజెంటా సియాన్ ప్లస్ ఎల్లో ప్లస్ మ్యాజెంటా కలిపినా కూడా వైట్ అవుతుంది ఎలాగైనా కూడా వీటిని ఏమంటాం సెకండరీ కలర్స్ అంటాం ఓకే సియాన్ ఎల్లో మ్యాజెంటాని సెకండరీ అంటాం ఆర్ జీ బిని ప్రైమరీ అని అంటాం ఓకే ఆర్ ప్లస్ జీ ప్లస్ బి కలిపితే వైట్ అవుతుంది ఆర్ సియాన్ ప్లస్ ఎల్లో ప్లస్ మ్యాజెండా కలిపినా వైట్ అవుతుంది అందుకే వైట్ లైట్ అనేది పాస్ అయితే డిస్పర్షన్ అవుతుంది ఓకే వెరీ గుడ్ ఇవి కలిపే మనకు వైలెట్లు అవన్నీ ఫామ్ అవుతాయి ఇది థిరీ ఆఫ్ కలర్స్ ఇదే చెప్తాడు ఇదంతా ప్రైమరీ సెకండరీ ఓకే కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అవుతుంది ఈ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ చదివేసి మనం కాంప్లిమెంట్ చేద్దాం కంప్లీట్ చేద్దాం ఎనీ టూ కలర్స్ వెన్ యాడెడ్ టు ప్రొడ్యూస్ వైట్ లైట్ రెండు కలర్స్ యాడెడ్ యాడ్ చేస్తే వైట్ లైట్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అప్పుడు దే దాన్ని ఏమంటాం దే ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అంటాం సే క్లియర్లీ ఒక సెకండరీ కలర్ ఒక ప్రైమరీ కలర్ కలిస్తే కాంప్లిమెంటరీ అవుతున్నాయి అలాంటివి ఏంటి అని అంటే రెడ్ అండ్ సియాన్ బ్లూ అండ్ ఎల్లో గ్రీన్ అండ్ మెజెంటా ఇవి కాంప్లిమెంటరీ అంట ఎట్లా గుర్తుపెట్టుకుంటారు చెప్తాం ఇక్కడ చూడండి బాగా చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఏమన్నారు బాగా చూడండి ఇక్కడ ఏమన్నారు దీస్ ఆర్ రెడ్ అండ్ సియాన్ బ్లూ అండ్ ఎల్లో ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి రెడ్ అండ్ సియాన్ బ్లూ అండ్ ఎల్లో నో ఇది తీసేస్తా ఇదే కదా మనం చదివింది ఇది ఇదే కదా ఓకే రెడ్ అండ్ సియాన్ అంటే ఏంటండి రెడ్ అండ్ సియాన్ అంటే ఇది ఇలా బ్లూ అండ్ ఎల్లో అంటే ఇది సియాన్ గ్రీన్ అండ్ మ్యాజ్ అంటే ఇది గాట్ ఇట్ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్వి మనకు ఏమంటాము కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అంటాం సో దట్ ఇక్కడ వైట్ ఎట్లా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది రెడ్ ప్లస్ సియాన్ ఆర్ బ్లూ ప్లస్ ఎల్లో ఆర్ గ్రీన్ ప్లస్ మ్యాజెంటా ఇది గుర్తుంటుంది కదా అందుకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోమన్నా ఆర్ జి బి బి నుంచి స్టార్ట్ అయితే సివైఎం గుర్తు డబ్ మధ్యలో సెంట్రాయిడ్ ఇస్ డబ్ల్యూ ఓకే ఇవి కలిపినా ఇవి కలిపినా ఇవి కలిపినా ఓకే ఇవి 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 కలిపిన కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ అంటాం వీటి యొక్క అప్లికేషన్స్ చూద్దాం వేర్ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అండ్ దేర్ మిక్చర్స్ ఆర్ షోన్ బై కలర్ ట్రాంగిల్ ఓకే అది చూపించాం కలర్ టెలివిజన్ త్రీ ప్రైమరీ కలర్స్ ఆర్ యూస్డ్ కలర్ టెలివిజన్లో ఆర్ జీబీ అనేటివి ప్రైమరీ కలర్స్ అవి యూజ్ చేస్తాం కలర్ ఆఫ్ బాడీస్ గురించి